Salut c'est Sam de Rolling Stone et ex fm Vous le savez, chaque semaine je vous raconte la petite histoire des grands standards du rock et du métal. Ce n'est pas la première reprise que nous traitons ici, mais comme promis, semaine dernière, le meilleur acheteur de la boutique décidait de la vidéo d'aujourd'hui. Et parce qu'ils se produisent le 12 à l'Olympia le lendemain au Transborder de Lyon, Nico a choisi de réviser Status Quo. C'est parti On est en 86 et c'est sur l'album du même nom Avec un double anniversaire cette année, hein, celui des 40 ans de l'original et les 60 de Status Quo. Status Quo, c'est qui Un groupe de hard rock britannique. Moins connu en France, mais qui a tout de même placé 22 singles dans le top 10 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Et 57 pour le top 40, hein, et oui. Parce que le groupe qui s'est formé sur les bancs de l'école et qui s'est notamment appelé The Scorpions. <rire> Ce groupe n'a pas chômé avec plus d'une centaine de singles et 33 albums. C'est même lui qui, quasi 30 piges avant leur passage au Hellfest, ouvre le live head de 85 à Wembley. Prends ça, Freddie Mercury Sauf que, malgré cette bio de ouf, eh bien, les Français connaissent surtout d'eux une reprise. L'original, c'est You're in the Army Now. Un titre écrit par Boland et Boland, duo néerlandais d'origine sud-africaine et sorti donc en 82, c'est bien vous suivez. Boland et Boland, ce sont deux patrons studio qui ont notamment produit Samantha Fox ou encore Falco, surnommé le premier rappeur blanc. Deux frères surtout qui se sont fait connaître il y a 50 ans pile en surfant sur la vague folk a cappella de Simon and Garfunkel avant de virer électro. Leur explosion, elle date de l'album concept The Domino Theory qui contient You're in the Army Now, effectivement. Oui, c'était un album énervé et mélodieux qui, qui porte un regard critique sur la guerre et sur les interventions américaines du point de vue du fantassin. Ne manquait plus alors qu'à un membre de Status Quo d'entendre cette chanson sur une autoroute allemande et de convaincre les autres eh d'en faire une reprise pour sauver le groupe. On est en 81, tandis que Boland and Boland enregistre l'original, le groupe, lui, en Suisse, fait de même, en fait, avec l'album de son 20e anniversaire. Enregistrement tendu, qui finira même par le départ d'un membre. Deux ans plus tard, les tensions n'ont pas diminué, en particulier avec la sortie du titre Margarita Time, le chanteur et bassiste refusant même de participer à sa promotion. La tournée qui suit est annoncée comme la dernière, et se finit même par un procès sur l'utilisation future du nom du groupe. Après quelques sorties solo, et règlement à l'amiable, ce sera donc cette reprise loin du boogie ayant pourtant fait leur succès qui fera renaître le groupe après avoir assuré les premières parties de Queen. L'ironie, c'est que Status Quo avait déjà eu un immense succès avec la reprise de Rockin' All Over The World de John Fogerty en 77. Alors, faut-il en conclure qu'il faille aller voir ailleurs pour retrouver l'inspiration Je vous laisse voir ça avec votre moitié. Bon, lors de l'écriture en 81, les souvenirs de la guerre du Vietnam, dont la date de fin officielle est en 75, ces souvenirs sont encore frais. Le texte, qui invite à rejoindre l'armée, est assez sarcastique, évoquant des vacances dans un pays étranger, ou un service se résumant à rester au lit toute la journée pour devenir le héros de leur quartier. Ouais, si tant est que l'on revienne. Hein. Tu la sens l'amertume et la chanson est restée populaire en raison d'une vérité intemporelle. Les actions inhumaines sur le terrain, évidemment, et traitements parfois indifférents des vétérans, rien n'a changé. Au-delà donc du contexte portant sur la guerre du Vietnam, seule mention que fera disparaître status quo des paroles, eh bien ça explique pourquoi l'original a notamment été un succès en Afrique du Sud lors de sa sortie, et une Afrique du Sud alors en conflit. Pour autant, l'état-major semble plus visé que les soldats eux-mêmes, blâmés surtout pour leur ignorance. Preuve de de cette empathie, Status Quo ressortira une version 2010 avec un cœur de l'armée, remaniant alors les paroles pour être plus pro-soldat et reversant les bénéfices à la British Forces Foundation et Help for Heroes. Alors que voit-on dans le, le clip de Status Quo, du noir et blanc Un guitariste qui, vraiment, s'éclate. Et puis Francis Lalanne ah, non, pardon. Mais ce qui illustre surtout la vidéo et qui était déjà présent dans l'original, c'est l'attention latente des musiciens, impassibles au garde-à-vous, un synthé qui imite le thérémine, 
Un Charleston qui rentre au bout de, de 30 secondes. Puis une frappe du cerclage à partir d'une minute 12, rejoint par un bend de gratte. Alors, il y a bien un pont synthétique à 1 minute 30, mais c'est pour mieux mettre en valeur l'engagement complet de la batterie. Puis une guitare funky à la deuxième minute. Funky Même le solo est raccourci à à peine une dizaine de notes. Seule explosion, la phrase hurlée indépendamment. Et qui correspond subtilement à la chute du soldat avant de repartir. Et à 3 minutes 10, tout le monde chante le refrain comme un seul homme, un seul corps d'armée. Refrain qui résonne comme un mantra répété 22 fois dans le morceau. Bourrage de crâne, nous voilà. Enfin, status quo a été repris par Ozzy Osbourne et Typo Négative, Pad Religion ou encore Halloween. La boucle est bouclée Ici les Oui, je sais, ça pique. <rire> je vous rappelle les deux dates de concert le 12 septembre à l'Olympia et le lendemain au Transborder de Lyon. C'est vraiment bien, allez-y. Le conseil de la semaine avec ce pavé sorti chez Gléna et bourré d'anecdotes. Merci aux tipeurs, aux youtipeurs, à vendredi. Bolland and Bolland. Bolland and Bolland. Bolland and Bolland.